Assalamualaikum. Kya mana chhin shabai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo achi. Waalaikum okay. salam. Alhamdulillah. Halo achi. Okay. So, aske amra shuru kore debo. Chole jhun join kore pele chhen already. Ah. Excuse me, amar ekta question achi lo. Ami uje prosom class ta jere shoni baro te korte pari na event. পরে রেকর্ডেড অপশনটাও দেখতে পারি নাই এখন কি আজকে বুঝতে পারবো কোঅপারেট করতে পারবো না কোপআপ করতে পারবো আশা করি পারবেন কিন্তু ভিডিও রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নাও ছিল আচ্ছা আচ্ছা মানে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ক্লাস শুরু হওয়ার ক্লাস শুরু হওয়ার আগে কেউ একজন আমাকে একটু রেকর্ডটা অন করার কথা মনে করায় দিবেন হ্যাঁ আজকে অন করে দিয়েছি ওকে সো গত ক্লাসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বা যে কোনো কাজ করার আগে একটা স্ট্র্যাটেজি গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা জেনেছি এবং আমি আমরা মার্কেটিং এর ডিজিটাল মার্কেটিং এর বেশ কিছু টার্মস এর সাথে পরিচিত হয়েছি ঠিক আছে তো আমরা যদি আবার একটু ওভারভিউ করি যে আমরা বলেছিলাম অ্যাপেল এর উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে অ্যাপেল কিন্তু কখনো বাজেট হ্যান্ডসেট বিক্রি করে না কারণ হচ্ছে বাজেট হ্যান্ডসেট বিক্রি করাটা তাদের স্ট্র্যাটেজির মধ্যে নেই কারণ তারা যখন তাদের কোম্পানিটা শুরু করেছিল তাদের প্রোডাক্টটা শুরু করেছিল প্রোডাক্টটা শুরু করার সময় কিন্তু তারা তাদের অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করে নিয়েছিল যে আমরা এই ধরনের অডিয়েন্সের জন্য আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করছি সো এই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু মূলত আপনি যখন প্রোডাক্ট তৈরি করেন তখন থেকে আপনাকে নিতে হয় এবং প্রোডাক্ট যখন তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ তখন আপনি হয়তো বা বিভিন্ন ধরনের আপনার যে মার্কেটিং এর কমিউনিকেশন গুলো আছে বা চ্যানেল গুলো আছে এগুলো হয়তো বা আপনি মানে হচ্ছে একদম ইন ডিটেল আপনি স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করতে পারেন কিন্তু আপনাকে মেইন যে স্ট্র্যাটেজিটা এটা কিন্তু আপনাকে প্রোডাক্ট তৈরি করার আগেই হচ্ছে তৈরি করতে হবে তো আমরা যে বিষয়টা গত ক্লাসে শিখেছি অনেকে হয়তো বা মনে হতে পারে যে আমরা আসলে অনেক বেশি থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা দেখেছি কোনো প্র্যাকটিক্যাল কিছু দেখি নেই বা আমরা যে বিষয়টা শিখেছি বা যে বিষয়টা দেখেছি এটা হয়তো বা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তেমন কোনো কাজে আসবে না বিষয়টা কিন্তু এরকম না আমরা প্রথম ক্লাসে যে বিষয়টা শিখছি এটা কিন্তু আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন তাহলে কিন্তু মার্কেট প্লেসেও এই বিষয়টা উপর কাজ করে আপনি আর্নিং করতে পারেন যেমন আমি যদি ফাইবার ডট কমে যাই এখানে যদি লিখি ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এটা লিখলাম এখানে আমি কিন্তু লগ ইন করিনি সো আমি যেটা দেখছি এটা হচ্ছে অ্যাজ এ বায়ার আমি বায়ার ভিউটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সো এখানে অনেকে এই সার্ভিসটা দিচ্ছেন দেখেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আই উইল ক্রিয়েট এ ডি আই ওয়াই ভাই দেখা যাচ্ছে না তো শুধু স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আচ্ছা डिजिटल 
ইনি এই সার্ভিসটা দিচ্ছেন ইনার বেসিক প্রাইসটাই হচ্ছে না ওনার একটাই প্যাকেজ আছে উনি 250 ডলারে এই সার্ভিসটা দিচ্ছেন জাস্ট আমরা যেই বিষয়টা আজকে শিখবো সেই কাজটাই কিন্তু উনি প্রভাইড করছেন এবং ভালো একটা প্রাইসে উনি প্রভাইড করছেন তো আপনারা মনে করবেন না যে আমরা যে বিষয়গুলো শিখছি এটা শুধুমাত্র কথাবার্তা এটা শুধুমাত্র কথাবার্তা না আমাদের এইখানেও অনেক কিছু শেখার বা করার অনেক স্কোপ আছে সো আমরা এটা জেনেছি আরো জেনেছি হচ্ছে সেল বাজারের কথা সেল বাজার একটা ভালো কোম্পানি ছিল এবং ভালোভাবে তাদের মার্কেটিং করে তারা খুব ভালোভাবে গ্রো করছিল বাট পরবর্তীতে যেটা হলো এখানে ডট কম এর নামে তাদের রিব্র্যান্ডিং করা হলো বাইরের বড় একটা কোম্পানি তাদেরকে অ্যাকোয়ার করার পর এবং এখানে ডট কম হওয়ার পরে তাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতে কিছু চেঞ্জ আনলো যেগুলো আসলে সঠিক স্ট্র্যাটেজি ছিল না এবং যার কারণে কিন্তু এই এখানে ডট কম দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে কিন্তু অনেক টাকা লস করে বন্ধ হয়ে গেল তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি আরও দেখেছি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কি কি চ্যানেল আছে কারণ আমরা যখন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করব তখন কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন চ্যানেলে কোন অডিয়েন্সকে আমি টার্গেট করব রাইট সো এই জন্য আমরা চ্যানেলগুলো সম্পর্কেও জেনেছি তারপরে হচ্ছে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে মিডিয়াগুলো আছে এগুলো জেনেছি কাইন্ডলি একটু মিউট থাকবেন না আনমিউট হবেন না ওকে সো তিনটা মিডিয়া বেসিক্যালি আছে ফার্স্ট যে মিডিয়া সেটা হচ্ছে পেইড মিডিয়া অর্থাৎ আপনি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে টাকা পে করতে হয় হ্যাঁ তো অবভিয়াসলি লার্জ স্কেলে যে কোনো কিছু করতে হলে আপনার টাকা একটা খরচ হবে কিন্তু লার্জ স্কেলে যখন আপনি পেমেন্ট করে আপনার অ্যাডভার্টাইজিং বলেন বা মার্কেটিংটা করেন সেটা কিন্তু একটা পেইড মিডিয়া হবে যেমন আপনি যদি ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে লার্জ অ্যামাউন্টের একটা টাকা পেমেন্ট করতে হবে আপনি যদি গুগলে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে লার্জ অ্যামাউন্টের একটা টাকা পেমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পেইন পেইড মিডিয়া দেন হচ্ছে ওন মিডিয়া যেই মিডিয়াতে আপনার টাকা খরচ করে হচ্ছে আপনার মার্কেটিং প্রমোশন করতে হয় না যেমন হচ্ছে আপনার নিজের ওয়েবসাইট এখানে আপনি যত মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি দেন আপনাকে কিন্তু স্পেশালি কোনো অ্যামাউন্ট কিন্তু পেমেন্ট করতে হচ্ছে না ঠিক আছে আবার আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়া পেজেস আছে এগুলোতেও আপনি যে কোনো ধরনের পোস্ট কন্টেন্ট দিতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে কোনো পেমেন্ট করতে হচ্ছে না আপনার যদি একটা ইমেল ইমেলের ডেটা থাকে আপনার কাস্টমার সাপোজ আপনার এক হাজার জন কাস্টমারের ডেটা আপনার কাছে আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে এখানে কিন্তু আপনি ফ্রিতে তাদেরকে ইমেল পাঠাতে পারছেন কোনো টাকা কিন্তু চার্জ হচ্ছে না তো এইগুলো কিন্তু ওন মিডিয়ার উদাহরণ এরপরে আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্ড মিডিয়া অর্থাৎ পেইড মিডিয়া ওন মিডিয়ার বাইরে যেই মিডিয়াটা আছে সেটাই হচ্ছে আর্ড মিডিয়া এই মিডিয়াতে আসলে আমাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকে না এখানে আমাদের বাইরে অন্য কারোর অ্যাক্টিভিটি থাকে যেমন ধরেন আমি আমার পেইজে একটা পোস্ট করেছি এটা তো একটা ওন মিডিয়ার এক্সাম্পল বাট এই পোস্টটা কেউ একজন শেয়ার করেছে হ্যাঁ এই শেয়ার করাটা কিন্তু আমি নিজে করিনি অন্য একজন করেছে তো এইটা হচ্ছে আর্ন মিডিয়ার এক্সাম্পল যে অন্য একজন কেউ আমার মার্কেটিংয়ের কাজটা করে দিয়েছে যেমন কি হতে পারে রিভিউ হতে পারে আমার আমার প্রোডাক্টটা পারচেস করে একজন ভালো একটা রিভিউ দিল হ্যাঁ সো এটা কিন্তু কাজটা অন্য একজন করেছে হ্যাঁ সো বুঝলাম আর্ন মিডিয়াটাও বুঝলাম এরপরে আমরা শেয়ার ভ্যালু সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে একটা বিজনেসের গোল আর সেই বিজনেসের কাস্টমারের গোল যদি একই হয়ে যায় সেটা কিন্তু শেয়ার ভ্যালু যেমন আমরা গ্রামীণ ফোনের একটা এক্সাম্পল দেখেছি যেটা হচ্ছে আপনার গ্রামীণ ফোন কিন্তু স্ট্রং নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করে তাদের বিজনেসের একটা গোল হচ্ছে তারা চাই যে আমাদের কস্টটা যেমনই হোক আমাদের সার্ভিসের কস্টটা যেমনই হোক আমাদের নেটওয়ার্কটা যাতে স্ট্রং হয় এটা হচ্ছে তাদের বিজনেসের গোল এবং আমাদের মধ্যে অনেক অনেকে আছেন যাদের এরকম একটা গোল থাকে যে কল রেট যাই হোক বাট আমি যেই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করব যেই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করব সেটা জানি স্ট্রং হয় ঠিক আছে 
সো এইখানে দেখেন কাস্টমারের যে গোলটা আছে গ্রামীণ ফোনেরও কিন্তু সেই গোলটাই আছে এবং দুইজনের গোলটার মধ্যে কিন্তু মিল আছে এটাকে বলা হয় শেয়ার ভ্যালু একটা মিনিট হোল্ড করো এই কোশ্চেন এর দিকে থেকে আপডেট দিছিলেন स्ट्रंगोजिशन कारण हे ग्रामीण फोन स्ट्रंग नेटवर्क प्रोभाइड कर कस्टमार आन्य कम्पानी नेटवर्क व्यवहार ना करान्य कम्पानी सीम व्यवहार ना कर ग्रामीण फोन सीम व्यवहार कर सो ये क्योंकि ग्रामीण फोन एक भलो प्रपोजिशन ठीक है भविष्य कम्युनिकेशन एनिंग everyone to improve their lives build societies and secure a better future for all so eta hocche gramin phone er mission statement e khane kintu gramin phone er sim bikri kora internet package bikri kora ei bishoye kono kintu mission deya nai ora dirgho nirgho me adi ekta mission diyeche jate kore manush tader lifestyle ta ke improve kore aro beshi hocche ग्रामीण फोन कन्ज्यूमार हर कैपेबल है ये एक मिशन क्योंकि ग्रामीण फोन नहीं ग्रामीण फोन जो अबजेक्टिवगुलो आगुल इनिशियल उन्न टू टू फाइव इयार्स तरा कि क्या करते चाटार क्योंकि एक अबजेक्टिव आ এখানে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন গুলো দেয়া আছে যেই পার্টিকুলার কারণগুলোর কারণে কাস্টমাররা অন্যান্য কোম্পানি চুজ না করে গ্রামীণ ফোন চুজ করে এটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন আচ্ছা এরপর এলিভেটর পিচটা আমরা দেখেছি এলিভেটর পিচ হচ্ছে আপনি ধরেন এলিভেটর মানে কি আমরা জানি কে বলতে পারবে জি লিফট মোটো মোটো লিফট লিফট কে বলেছেন আচ্ছা এটা তো অনেকেরই পারার কথা এলিভেটর মানে হচ্ছে লিফট সো এলিভেটর পিচ মানে কি পিচ মানে কি বলতে পারবেন পিচ মানে হচ্ছে সার কথা বা মেইন কথা যেটা छयलाते छयला 
30 সেকেন্ডের একটা সময় পাবেন বা 1 মিনিটের একটা সময় পাবেন এই সময় কিন্তু আপনি যেটা করবেন যে ইলন মাস্ক কে এমন একটা কথা বলার ট্রাই করবেন যাতে আপনার লাইফে ভালো কিছু হয় হ্যাঁ ইলন মাস্ক এর মাধ্যমে সো আপনি কি কথা তাকে বলতে পারেন যাতে আপনার তার সাথে পরিচয় হওয়া বা তার সাথে এই 1 মিনিটের কথা বলার সময়টা আপনার লাইফে একটা ভালো ইমপ্যাক্ট রাখতে পারে সো এই কথাটাই হচ্ছে এলিভেটর পিচ ঠিক আছে সো আপনি আপনি দেখা যেতে পারে বলতে পারেন যে আপনি আপনার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে বলতে পারেন যে আপনি একজন ডিজিটাল মার্কেটার আপনি এই নিয়ে কাজ করছেন জাস্ট 30 সেকেন্ড বা 1 মিনিটের মধ্যে আপনি এরকম একটা কথা বলে দিলেন ইলন মাস্ককে তো ইলন মাস্কের যেহেতু অনেক বড় কোম্পানি হয়তো বা সেখানে আপনাকে একটা কাজের সুযোগ সে দিতে পারে সো এটাই হচ্ছে এলিভেটর পিচ এবং গ্রামীণ ফোনের জন্য এলিভেটর পিচ কি হচ্ছে এটা হচ্ছে গো বিয়ন সো ওরা এই একটা কথাই ওদের কোম্পানির পুরো চারমর্ম বা ওদের কোম্পানির একটা ওভারভিউ দেয়া ট্রাই করছে যেমন আমরা অ্যাপলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে অ্যাপলের এলিভেটর পিচটা হচ্ছে থিঙ্ক ডিফারেন্ট নোকিয়ার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কানেক্টিং পিপল হ্যাঁ সো ওদের ওরা কিন্তু ওদের একটা কথার মধ্যেই হচ্ছে তাদের কোম্পানির ওভারভিউটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমাদের এই উপরে কোথাও কোনো কনফিউশন আছে এই জায়গাগুলোতে না ভাই 66 জন আছেন একজনের কোনো কনফিউশন নেই এরকম তো হওয়ার কথা না স্যার আমরা অনেক উপরে জন তো এইজন্য আরেকবার রিভিশন দেন ভালো হয় এটা তো গত ক্লাসে একবার দেখানো হয়েছে আর এই আজকের ক্লাসেও দেখানো হলো আরেকবার রিভিশন দেয়া তো পসিবল না আপনার পার্টিকুলার কোন এক জায়গায় প্রবলেম থাকলে সেটা হয়তো আমি বলে দিতে পারব এই এলিভেটর যদি অলরেডি যদি স্লোগান বলা যায় জি জি এই এলিভেটর পিচ আর স্লোগান মোটো হ্যাঁ সব একই একই জিনিস একই কথা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পরবর্তী পরবর্তীতে চলে যাই এখন হচ্ছে আমাদের ফাইনাল কাজ করতে হবে একটা কোম্পানির জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা কি হতে পারে এটা আমরা একদম নিজেরা হাতে কলমে করব এবং দেখব এখানে একটা বিজনেস নেওয়া হয়েছে যে বিজনেসটার নাম হচ্ছে এইচ প্লাস স্পোর্টস হ্যাঁ এরা কি করে আপনার হচ্ছে নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট বিক্রি করে এইচ প্লাস স্পোর্টস কি করে নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট কি জিনিস আমরা জানি আচ্ছা বিভিন্ন ওরা চাই মানুষের অ্যাকটিভ লাইফস্টাইলকে এনকারেজ করার জন্য এবং এই এনকারেজ করার জন্য তারা কি অফার করে তারা অফার করে ইথিক্যালি সোর্স নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট সো নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ভেজালও হতে পারে আসলও হতে পারে সো ওরা ভেজালটা বিক্রি করে না ওরা আসলটা ইথিক্যাল যেটা আছে সেটাই বিক্রি করে 
এবং এইটা দিয়ে হচ্ছে ওরা ওদের কোম্পানি ফিউচারটা দেখছে ঠিক আছে সো আমরা মিশন স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারলাম এইচ প্লাস স্পোর্টসে এরপরে যেটা আছে এইচ প্লাস স্পোর্টসের কি কি অবজেক্টিভ আছে তারে এই মুহূর্তে তাদের বিজনেস নিয়ে কি পরিকল্পনা করছে সেগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভ সো এখানে ফারস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেল নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট সো তারা কি করতে চাচ্ছে নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট সেল করতে চাচ্ছে অবভিয়াসলি একটা বিজনেসের কিন্তু অবজেক্টিভগুলোর মধ্যে অন্যতম অবজেক্টিভটা হচ্ছে তারা প্রোডাক্ট সেল করতে চায় এটা এইচ প্লাস স্পোর্টস এই জন্য তারা চাচ্ছে নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাচ্ছে আপনার যে পার্টিকুলার বিজনেস আছে আপনি চাবেন আপনার যে প্রোডাক্ট আছে সেটা বিক্রি করবেন সো এই ধরনের অবজেক্টিভ থাকাটা খুবই নরমাল ঠিক আছে এরপরে আরেকটা ওদের অবজেক্টিভ আছে সেটা হচ্ছে বি সোশ্যালি রেসপন্সিবল হ্যাঁ তারা চাচ্ছে সোশ্যালি রেসপন্সিবল হতে মানে সোশ্যাল যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেখানে যাতে তারা পার্টিসিপেট করতে পারে এবং অডিয়েন্স যারা আছে যারা মানুষ আছে তারা যাতে বুঝতে পারে এইচ প্লাস স্পোর্টস সোশ্যালি একটা রেসপন্সিবল কোম্পানি কেমন হতে পারে বিষয়টা ধরেন বাংলাদেশে এই এইচ প্লাস স্পোর্টস কোথায় বিক্রি করে বাংলাদেশে বিক্রি করে তো বাংলাদেশে দেখা গেল একটা বন্যা হলো হুম বন্যায় মানুষের খাবার দাবারের সমস্যা হচ্ছে অনেকে অসুস্থ হয়ে গেছে হ্যাঁ অসুস্থ হয়ে দুর্বল হয়ে গেছে সো এইচ প্লাস স্পোর্টস স্পোর্টস কী করলো এই বন বন্যা দুর্গত এলাকায় যে তাদের প্রোডাক্টগুলো দিল সবাইকে হ্যাঁ ফ্রিতে দিল সো এটা কিন্তু বি সোশ্যালি রেসপন্সিবল হওয়ার একটা উদাহরণ আবার যেটা হতে পারে যে তারা স্কুলে যেতে পারে স্কুলে যে একটা ক্যাম্পেইন করলো যে স্কুলের বাচ্চাদের পুষ্টি পুষ্টিটা যদি যাতে ভালো থাকে নিউট্রিশনটা যাতে ব্যালেন্স থাকে সেই জন্যে তারা স্কুলের স্টুডেন্টদের ফ্রিতে তাদের নিউট্রিশনাল প্রোডাক্টগুলো বিলি করতে পারে সো এটা কিন্তু একটা সোশ্যালি রেসপন্সিবল হওয়ার মতো একটা কাজ হতে পারে সো এই কাজগুলোই এইচ প্লাস স্পোর্টস করতে চাচ্ছে আরেকটা কাজ তারা করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিসিভ ভ্যালিডেশন ফ্রম দ্য অ্যাথলেটিক কমিউনিটি ওকে এই জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে আপনি এইচ প্লাস স্পোর্টস বিক্রি করতে চাচ্ছেন কিন্তু এইচ প্লাস স্পোর্টসের যে অডিয়েন্স আছে যারা এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে হ্যাঁ তারা যাকে যাকে মডেল মনে করে যাদেরকে অথরিটি মনে করে এরকম কেউ যদি আপনার প্রোডাক্টকে ভালো না বলে তাহলে কিন্তু তাদের কাছে বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য হয় না যেমন আপনারা দেখবেন সাকিব আল হাসান কিন্তু বুস্টের অ্যাডভার্টাইজিং করে হ্যাঁ তো এইখানে কিন্তু এই জিনিসটার সাথে মিল হয়ে গিয়েছে মানে বুস্ট যেটা করেছে যে সাকিব আল হাসান যেহেতু একজন অ্যাথলেটিক সে একটা স্পোর্টস পার্স পার্সন সো সে যেহেতু বলছে যে বুস্ট হচ্ছে ভালো বুস্ট খেলে আপনার শক্তি বেড়ে যায় নিউট্রিশন ভালো থাকে হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আমরা অনেকে বিশ্বাস করব সো এখানে এইচ প্লাস স্পোর্টসও কিন্তু এরকমই একটা কাজ করতে চাচ্ছে যে অ্যাথলেটিক কমিউনিটিতে যাতে অ্যাথলেটিক কমিউনিটি থেকে যাতে তাদের প্রোডাক্টের একটা ভ্যালিডেশন পাওয়া যায় ঠিক আছে আমরা কি এই তিনটা অবজেক্টিভ বুঝতে পারলাম মানুষ এদের প্রোডাক্টটা বড় ভ্যালু প্রপোজিশনটা হচ্ছে ওদের প্রোডাক্টটা সায়েন্টিফিকালি প্রুভেন সো এটা তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে প্রচার প্রচারণা করতে পারে যে আমাদের প্রোডাক্টটা সায়েন্টিফিকালি প্রুভেন যে এটা কাজ করে হ্যাঁ এখন যদি এরকম হতো যে আপনার যে হর্লিক্সটা আছে হর্লিক্সটা সায়েন্টিফিকালি প্রুভেন না হতো বা ওরা যদি এরকম না বলতে পারত হ্যাঁ তাহলে কি আমরা ওদের প্রোডাক্ট পারচেস করতাম দেখেন না হর্লিক্সের যে অ্যাডভার্টাইজিংগুলো আছে যে এক কাপ হর্লিক্স দুই গ্লাস দুধের সমান এরকম বিভিন্ন কিছু বলে তো এইখানে এটা যদি সায়েন্টিফিক্যালি ওরা যদি প্রুভ না দিতে পারতো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটা এটা আমাদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য হতো না যদিও ওরা কতটা এটা proof করতে পারে কি পারে না এটার ব্যাপারে confusion আছে কিন্তু ওরা কিন্তু দাবি করে ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা value proposition হিসেবে কাজ করতে পারে আর কি value proposition আছে সেটা হচ্ছে আপনার local community তে involvement তো local community তে কিভাবে involve থাকতে পারে ওই যে বললাম যে বন্যা দুর্গত মানুষদের কে nutritional product দিচ্ছে বা school এ একটা campaign করছে যেমন দেখবেন horlicks এ কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন campaign হয় বিভিন্ন বাচ্চাদের event গুলাতে কিন্তু ওরা sponsor করে তো এটাই কিন্তু local community তে involvement এই local community তে যদি involvement থাকে তাহলে কিন্তু এই product গুলো বা এই brand গুলো থেকে আমরা বিশ্বাস করি তো এটা কিন্তু এই company এর একটা value proposition আর কি হতে পারে সেটা হচ্ছে certification from ethical and eco board so এটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের যে product গুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা certification থাকে যেমন DSPI অনুমোদন তো এরকমই কিছু ওরা একটা ভালো proposition হিসেবে ধরছে এবং আমাদের DSPI অনুমোদন আছে আর একটা কি আছে ISO সনদ আছে এটা মনে হয় international কিছু একটা তো এরকম কিছু একটা ওদের আছে এবং সেটাকে ওরা একটা ভালো proposition হিসেবে ধরছে আমরা কি বুঝতে পারলাম জি ভাই বুঝতে পারছি তাদের কিন্তু ভালো হবে ঠিক আছে কেউ কিছু বলতে চেয়েছিলেন তারা বন্যা হইলে বন্যার দুর্গত মানুষদেরকে ত্রাণ দেয় বা ওদের প্রোডাক্ট গুলো অফার করে বুঝতে <laughs> 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 বিক্রি করব আমাদের আপনি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করলেন সেটা শুধুমাত্র আপনি বয়স্কদের জন্য তৈরি করলেন তাহলে কিন্তু আপনার টার্গেট অডিয়েন্স টা সবাই হবে তো এটা কিন্তু বিজনেস ওয়াইজ প্রোডাক্ট ওয়াইজ डिफरेंट হতে পারে এটা এক কোডিং টু প্রোডাক্ট জি জি কিন্তু হ্যাঁ এখানে তো একবারে ওরা বলে দিছে যে ওরা কি ধরনের প্রোডাক্ট বানানোর জন্য কাজ করবে জি 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 
কারণ ওরা ওই গ্রামের যে অডিয়েন্সটা আছে ওদেরকে স্পেশালি টার্গেট করে কিন্তু আপনার প্রমোশনটা করতে হয় বিকাশ যেটা করছে সেটা কিন্তু আপনার শহরে মানুষদের হচ্ছে কমিউনিকেশন নিয়ে শহরে মানুষদেরকে কিন্তু ভালোভাবে টার্গেট করছে তো আপনি একই সাথে হচ্ছে দুইটা করতে পারেন হ্যাঁ ওয়ালটুন কিন্তু একই সাথে গ্রামের মানুষকে টার্গেট করে একটা টিভি শো বানাবে আবার শহরের মানুষকে টার্গেট করে একটা টিভি শো বানাবে এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ এই জন্য অডিয়েন্স যেহেতু ভিন্ন হয়েছে এই জন্য কমিউনিকেশনটা ভিন্ন হয়ে গেছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা ভিন্ন হয়ে গেছে এই জন্য এই সমস্যার কারণে কিন্তু ওরা ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ড করছে সেম জিনিসটা আপনার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আপনি ফ্লিক ফ্যান দেখবেন রেশন ফ্যান দেখবেন হ্যাঁ তো দুইটার কিন্তু দুইটা অডিয়েন্স টার্গেট করে ওরা কাজ করছে একজন বললেন ওপো রিয়েলমি ওয়ান প্লাস হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ভিভো এই চারটা কোম্পানি কিন্তু একটা কোম্পানি ও ওপো তো চারটা কোম্পানি কারণ করার কারণটা কি প্রত্যেকটা কোম্পানি পার্টিকুলার পার্টিকুলার অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করছে টার্গেট অডিয়েন্স নিয়ে কাজ করছে যেমন হচ্ছে ওয়ান প্লাস যেটা নিয়ে কাজ করছে ওই যে ওয়ান প্লাস টার্গেট করেছে আইফোন যেরকম টার্গেট করেছে ওয়ান প্লাসও ওরকম ধরনের টার্গেট করেছে ভিভো আরেকটা টার্গেট করেছে ওপো আরেকটা টার্গেট করেছে রিয়েলমি আরেকটা টার্গেট করেছে তো এটাই হচ্ছে বিষয় এইখানে আমরা দেখি যে এইট প্লাস ফোর তাদের যেগুলো টার্গেট করেছে এখানে প্রথমত যাকে টার্গেট করেছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেল যারা আছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস হ্যাঁ এরা হচ্ছে এইট প্লাস স্পোর্টসের টার্গেট অডিয়েন্স ওকে তারপর আরেকটা ওদের টার্গেট অডিয়েন্স আছে যারা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ফিমেল হ্যাঁ যারা ইন্টারেস্টেড ইন ফিটনেস আরেকটা ওদের টার্গেট অডিয়েন্স আছে যারা হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মেল অ্যান্ড ফিমেল হ্যাঁ যারা ইন্টারেস্টেড ইন ওয়েলনেস এখানে দেখেন চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ক্ষেত্রে কিন্তু দেওয়া হয়েছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস আবার চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ফিমেল যারা আছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারা যাদের টার্গেট করা হয়েছে তারা কারা তারা হচ্ছে ফিটনেসে ইন্টারেস্টেড দেখেন আমরা এই বয়সের ছেলেরা কিন্তু স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় কিন্তু এই বয়সের মেয়েরা কিন্তু ছেলেরা যেভাবে ইন্টার স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় মেয়েরা কিন্তু অত বেশি স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হয় না তারা কিন্তু তাদের ফিটনেস নিয়ে বেশি কনসার্ন থাকে যে তাদের ফিটনেসটা কেমন হ্যাঁ আবার হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের যারা মেল অ্যান্ড ফিমেল আছে তারা কিন্তু তাদের স্পোর্টস নিয়েও এত বেশি ক্রেজ নাই তাদের ফিটনেস নিয়েও এত বেশি ক্রেজ নাই তারা যেটা চাই তারা একটু ভালো থাকতে চায় তাদের শরীরটা যাতে সুস্থ থাকে তারা ওয়েলনেস চাই ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো ওরা একদম মেনশন করে দিয়েছে এরপরে আসি অডিয়েন্সের গোল এই যে আপনার চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেল আছে যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্পোর্টস এদের গোলটা কি এদের গোলটা হচ্ছে পারফর্ম বেটার অর্থাৎ যারা স্পোর্টস পছন্দ করে তারা কিন্তু একটু বেটার পারফর্ম করতে চায় যারা ক্রিকেট খেলে তারা চায় যে তারা যাতে বড় বড় ছক্কা হাঁকাতে পারে তো তারা কি চায় পারফর্ম বেটার পারফর্ম করতে চায় আর হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের যারা ফিমেল আছে তারা কি চায় তারা হচ্ছে ফ্রি রেজাল্ট পাস চাই অর্থাৎ তারা যে ফিট হতে চায় এই ফিটটা কিন্তু তারা আস্তে আস্তে হতে চায় না তারা চায় যে রাতারাতি যাতে তারা একদম ফিট হয়ে যায় মেয়েদের সাইকোলজিটাই এরকম হ্যাঁ যে কোনো কিছু তারা পাস করতে চায় তো এটা হচ্ছে অডিয়েন্সের গোল থার্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মেল অ্যান্ড ফিমেল হ্যাঁ তারা কিসে ইন্টারেস্টেড ওয়েলনেসে তারা কি চায় ফিল হেলদি আর ফিল এনার্জাইজ তো তাদের টার্গেটটা গোলটা এটাই যে তারা একটু বেটার ফিল করতে চায় বেটার হেলদি আর হতে চায় ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখি অডিয়েন্স টেকনোলজি এই পার্টিকুলার অডিয়েন্সের আপনার টেকনোলজিটা কোনটা ওদেরকে টার্গেট করার টেকনোলজিটা চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মেলরা বাংলাদেশি মেলরা যারা স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড তারা কোথায় থাকে বলেন তো ডিজিটাল চ্যানেলের মধ্যে কোন কোন চ্যানেলে থাকে
এই লোকটি গিয়ে বলবে যে তুমি কিন্তু এই নির্দেশনার পর একটা পেতে পারো সেটা হচ্ছে word of mouth বুঝতে পেরেছেন জি বুঝতে পেরেছি তবে ভাই আরেকটা সিস্টেম কি এটা হয় যে যারা বয়স্ক থাকে তাদের একটা ক্যাম্পেইন করা যে বয়স্ক মানে একটা ক্যাম্পেইন করা যে তাদেরকে এই হ্যাঁ সেটা হতে পারে কিন্তু সেটা তো ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি না আমরা তো ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি চুজ করছি এবং আমাদের চ্যানেলটা ডিজিটাল চ্যানেলের বাইরে যাবে না ওটা হচ্ছে আপনি যদি মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি করেন ওভারঅল সেই ক্ষেত্রে আপনি ওটা করতে পারেন বুঝতে পেরেছেন জি স্যার জি স্যার আচ্ছা এখন আমরা এই এইখান থেকে এই অডিয়েন্সটাকে পিক করব এখান থেকে টার্গেট অডিয়েন্স কারা 24 থেকে 35 বছরের ফিমেল যারা ইন্টারেস্টেড ইন ফিটনেস হ্যাঁ এদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি বের করব সেটা হচ্ছে এদের জন্য আমাদের বিজনেসের গোলটা কি হবে এদের জন্য আমাদের শেয়ার ভ্যালুটা কি হবে এদের জন্য আমাদের কেপিআইটা কেমন হবে টার্গেট অডিয়েন্সটা কেমন হবে এইটা আমরা একটু বের করব ঠিক আছে তো এখানে এই আপনার আমি কিন্তু এখান থেকে তিনটা তিনটা নিয়ে শুধুমাত্র পার্টিকুলার একটা অডিয়েন্স নিয়েছি তাদের জন্য আমি আমাদের বিজনেস গোল শেয়ার ভ্যালু আর কেপিআই এগুলো একটু দিতে পারি তো এদের জন্য আমাদের বিজনেসের গোল কি আমাদের এদের জন্য বিজনেসের একটা গোল হচ্ছে সেল এইচ প্লাস নিউট্রিশনাল প্রোডাক্ট সাপ্লিমেন্ট তো এদের কাছে আমরা প্রোডাক্ট সেল করতে চাই প্রোডাক্ট সেল করতে চাই আর কি গোল আছে আমাদের রিসিভ অর্গানিক রিচ তো এই গোলটা হওয়ার কারণটা কি বলতে পারবেন একটু রিসিভ অর্গানিক রিচ মানে তাদের কাছে একটা এমন পারফেকশন তৈরি করা তাদের ভিতর থেকে তার সামনে গিয়ে একটা এইচ প্লাস এর প্রোডাক্ট গুলা মানে অর্গানিক যে কোনো একটা পারফেকশন যাতে নিজের মধ্যে তৈরি করে না এইখানে এই অডিয়েন্সের কাছে আমি অর্গানিক রিচ চাচ্ছি এই কারণে যে মেয়েরা সাধারণত অর্গানিক রিচ দেয় আপনারা যদি একটু কোন একজন মেয়ের ফেসবুক প্রোফাইলটা একটু দেখেন হ্যাঁ অবভিয়াসলি সবাই না তবে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ দেখবেন যে ওনারা বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করতে পছন্দ করে নিজেরা যেটা পোস্ট করবেন তার থেকে অনেক বেশি নিজেরা শেয়ার করে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে মেয়েদের প্রবণতা তাদের তাদের কাছে যদি কোনো কিছু ভালো লাগে সেটা তারা শেয়ার করে দিতে চায় তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা একটা গোল হিসাবে রাখতে পারি এই অডিয়েন্সের কাছে যে এদেরকে যদি আমি টার্গেট করি এদের মাধ্যমে আমাদের বিজনেসের একটা অর্গানিক শেয়ার হবে অর্গানিক রিচ তৈরি হবে আমরা কি বুঝতে পেরেছি জি ভাই বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আর একটা কি বিজনেস গোল গোল আছে এই অডিয়েন্সের কাছে সেটা হচ্ছে গেইন ফলোয়ার্স অন ফিটনেস ব্লগ আচ্ছা তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ফিটনেস ব্লগে কিন্তু এই অডিয়েন্সরা যায় হ্যাঁ তাহলে এই ফিটনেস ব্লগগুলোতে যদি আমাদের অ্যাকাউন্ট থাকে আমাদের এইচ প্লাস এর যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে কি তারা ওইখানে গিয়ে আমাদেরকে ফলো করবে না তো এটাও আমাদের একটা বিজনেস গোল বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে শেয়ারড ভ্যালু হ্যাঁ আমাদের এই অডিয়েন্সরা তারা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি হচ্ছে প্রোডাক্ট চায় তারা এমন কোন প্রোডাক্ট চায় না যেটা হচ্ছে আপনার ইকো ফ্রেন্ডলি না হ্যাঁ তো আমার প্রোডাক্টটাও ইকো ফ্রেন্ডলি তো এটাও কিন্তু একটা শেয়ার ভ্যালু আর কি আছে ব্র্যান্ড ইজ অথেন্টিক এন্ড ওনড বাই ফিটনেস এক্সপার্ট তো আমাদের ব্র্যান্ডটা অথেন্টিক এবং ওনড বাই ফিটনেস এক্সপার্ট তো আমাদের এরকম হতে পারে না যে আমাদের ব্র্যান্ডটাকে যদি এরকম করে দেই যে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হচ্ছে সাকিব আল হাসান তো আমার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে কোম্পানিটা আছে সেটা কিন্তু 
ফেসবুক কিন্তু অর্গানিক ওইভাবে রিচ দেয় না ফেসবুকে আপনি যদি একটা পোস্ট দেন আপনার যদি ধরেন আপনার পেজে এক লক্ষ ফলোয়ার থাকে ফেসবুক এটাকে অর্গানিক রিচ দিবে ওয়ান পার্সেন্টেরও কম এখন ওয়ান পার্সেন্টেরও কম রিচ দেয় কিন্তু প্রিন্টারেস্টে এরকম না প্রিন্টারেস্টে একটা পোস্ট করলে আপনি মোটামুটি ভালো একটা অর্গানিক রিচ পাবেন এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেভাবে আপনাকে ভালো একটা পারফরমেন্স করে ভালো একটা রেজাল্ট দেয় প্রিন্টারেস্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অত বেশি ভালো পারফর্ম করে না কারণ প্রিন্টারেস্টের অ্যাড ম্যানেজার বা ওদের যে অ্যাডভার্টাইজিং এআইটা আছে বা অ্যালগোরিদমটা আছে এটা কিন্তু অত ভালো কাজ করে না ফেসবুকের মতো এই জন্য আমরা প্রিন্টারেস্টে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যাব না আমরা কি বুঝতে পেরেছি এইভাবে ডিপলি আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন কি করবেন না আচ্ছা পেইডের ক্ষেত্রে ব্লগে আমরা কি কি করছি ব্লগে আমরা স্পন্সর্ড ব্লগ লিস্টিং অন ফিটনেস ডট কম সো এটা হচ্ছে ফিটনেস ডট কম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা রিকগনাইজ ফিটনেস ব্লগ এবং এইখানে আপনি কি করতে পারেন এখানে যে আপনি একটা পেইড প্রমোশন করতে পারেন মানে আপনি আপনার কোম্পানি সম্পর্কে একটা ব্লগ ওই ওই ফিটনেস ডট কমে লিখতে পারেন কিন্তু লিখার জন্য আপনাকে তাদেরকেই টাকা দিতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে লিখতে পারেন লিখলে যেটা সুবিধা হবে ফিটনেস ব্লগে গেলে অনেকে কিন্তু আপনার কন্টেন্টটা দেখতে পারবে যে এইচ প্লাস স্পোর্টস থেকে এই কন্টেন্টটা লেখা হয়েছে হয়তো বা আপনার নাম ধরে থাকতে পারে অথবা নাম ছাড়া জাস্ট একটা আর্টিকেল লেখা থাকবে কিন্তু আর্টিকেলের ভেতরে আপনার ওয়েবসাইটটা মেনশন করা থাকবে তো জিনিসটা এরকম যে একটা আর্টিকেল আপনি লিখলেন যে হচ্ছে মেয়েদের শরীর শরীর চর্চা হ্যাঁ কিভাবে মেয়েরা শরীর চর্চা করবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে এই বিষয়ে আপনি ফিটনেস ব্লগে একটা কন্টেন্ট লিখলেন ওদেরকে টাকা দিয়ে হ্যাঁ কারণ ফিটনেস ডট কম কিন্তু অনেক বড় একটা ওয়েবসাইট এবং এখানে এমনিতে অনেক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনিতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে যায় তো এই জন্য ওদেরকে টাকা দিয়ে আপনি ওদের ওইখানে একটা আর্টিকেল লিখলেন যে মেয়েদের শরীর চর্চা কীরকম হওয়া উচিত তো ওইখানে লিখতে লিখতে লিখার মধ্যে আপনি এর একটা পয়েন্ট দিয়ে দিলেন যে আপনি চাইলে এইচ প্লাস স্পোর্টসের এই নিউট্রিশনাল প্রোডাক্টগুলো খেতে পারেন সেটা আপনার শরীর চর্চার ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে উপকার দিবে তো এইভাবে কিন্তু আপনি একটা আর্টিকেল ওখানে পোস্ট করতে পারেন আচ্ছা এরপরে আর্ন মিডিয়া কি হতে পারে আর্ন মিডিয়া কিন্তু আমরা জেনেছি যে মিডিয়াতে পেইড কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকে না বা ওন কোনো আচ্ছা আর্ন মিডিয়াতে পরে আসি পেইডের পরে আমরা ওনটা আসি ওন মিডিয়া হচ্ছে কোনটা বলেন তো একটু সাপ্লিমেন্ট এর উপর তিনটা করে পোস্ট করব উইকলি বুঝতে পেরেছি কোথায় করব ফেসবুকে করব আর হচ্ছে এখানে কি করব ক্রিয়েট অ্যান ইন্সপাইরেশনাল ফিটনেস বোর্ড তো প্রিন্টারেস্টে আসলে পোস্ট করা যায় না ওদের যে পোস্টটা করা হয় ওইটাকে বলা হয় বোর্ড ক্রিয়েট করা সো ওই জিনিসটাই বোঝাচ্ছে যে আমরা কি করব একটা ইন্সপাইরেশনাল ফিটনেস বোর্ড ক্রিয়েট করব প্রিন্টারেস্টে এটার জন্য কিন্তু আমার কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না আর ব্লগে কি করব ক্রিয়েট টু ব্লগ আর্টিকেল পার উইক মানে উইকলি আমি দুইটা ব্লগ ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে কোন মিডিয়া ওন মিডিয়া আচ্ছা ভাইয়া এই ফেসবুক ইজ আমরা মানে সাপ্তাহিক তিনটাই করতে হবে কেন আর এত কম বেশি এগুলা করলে মানে কি প্রবলেম আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব যে কোন বিজনেসের জন্য কয়টা করা উচিত কয়টা করা উচিত না এটা আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু এই কোম্পানি হচ্ছে চাচ্ছে তিনটা পোস্ট করতে উইকলি হ্যাঁ এটা তাদের কোম্পানি হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী করেছে তবে এটা কেন করেছে বা কোন বিজনেসের জন্য কয়টা করতে হবে এটা আমরা পরবর্তীতে জানব ঠিক আছে একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন 
এখানে যে ডাটা গুলো আপনি শো করছেন মানে এগুলো কি রিয়েল লাইফ নাকি মানে এটা হচ্ছে একটা বিজনেস এর জন্য এরকম একটা মডেল জাস্ট মডেল জাস্ট এই বিজনেস এর কোনো অস্তিত্বও নাই হ্যাঁ জাস্ট এরকম একটা তৈরি করা হয়েছে ওকে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনার আর্ন মিডিয়াতে কি কি হতে পারে আর্ন মিডিয়া হচ্ছে ওই মিডিয়া যেখানে কোনো টাকা পয়সা আমরা ইনভেস্ট করছি না বা আমি আমার নিজের কোনো হচ্ছে রিসোর্সেও আমরা কি ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করছি না অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটেও দিচ্ছি না বা হচ্ছে আমি নিজে কোনো অ্যাক্টিভিটি করছি না হ্যাঁ বাট সামন এলস আমার ওই মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে আর্ন মিডিয়া সো এখানে কি হচ্ছে ক্রিয়েট এ ভাইরাল ক্যাম্পেইন হ্যাঁ এটা দেখেন যে আমি যদি এমন একটা কন্টেন্ট পোস্ট করি যেই কন্টেন্টটা পোস্ট করলে মানুষ এমনিতেই শেয়ার করবে হ্যাঁ সেটা সেটা কিন্তু একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ হতে পারে হ্যাঁ যে আমি পোস্টটা করলাম ধরেন আমি আমার এইচ প্লাস স্পোর্টসের পেজে সাকিব আল হাসানকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা দিয়ে বা সাকিব আল হাসানের কোনো একটা টপিক নিয়ে আমি একটা পোস্ট তৈরি করলাম এটা কিন্তু মানুষ দেখলে এমনিতেই শেয়ার করবে এটা ভাইরাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা আমি কোন ইন্টেনশন নিয়ে করেছি শুধুমাত্র আমার ওন মিডিয়ার ইন্টেনশন নিয়ে কিন্তু করি না হ্যাঁ এটা করেছি যাতে এটা থেকে অর্গানিক শেয়ার আসে হ্যাঁ এবং এটাই আর্ন মিডিয়া হিসাবে কাজ করবে আমরা কি বুঝতে পারছি যেমন আমরা দেখেছিলাম কি কেউ যদি আমাকে একটা রিভিউ দেয় সেটা হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ কেউ যদি আমার একটা পোস্ট কে শেয়ার করে সেটা হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়া আমি তো কাউকে জোর করি নাই যে তুমি আমার পোস্টটা শেয়ার করবে হ্যাঁ যদি জোর করতাম তাহলে কিন্তু সেটা আর্ন মিডিয়া হতো না হ্যাঁ সো এইগুলো হচ্ছে আর্ন মিডিয়া এই ক্ষেত্রে আপনার কোনটা আর্ন মিডিয়া হচ্ছে আমি আমার ফেসবুকে একটা পোস্ট তৈরি করছি একটা ক্যাম্পেইন তৈরি করছি যেটা আমি ইন্টেনশনালি করছি যে এটা যদি আমি পোস্ট করি তাহলে মানুষ এটাকে শেয়ার করবে হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে একটা আর্ন মিডিয়ার উদাহরণ হতে পারে যেমন আমি আমার ফেসবুকে একটা সাকিব আল হাসানের ছবি পোস্ট করলাম এটা কিন্তু মানুষ এমনিতেই শেয়ার করবে হ্যাঁ তো শেয়ার করলে এটা আর্ন মিডিয়া হবে এই জন্যই তো আমি পোস্ট করেছি এখন কি বুঝতে পেরেছেন আমি <laughs> <laughs> मानुषार সে প্রথমে যার কাছে শো করবে সে প্রথমে সাকিব আল হাসানের ছবিটা দেখবে ছবিটা দেখে সে উপরের দিকে তাকাবে দেখবে যে কোন পেজ থেকে শেয়ার করা হয়েছে পেজটা দেখে যদি তার কাছে পরিচিত না মনে হয় হ্যাঁ তাহলে সে আমাদের পেজে ঢুক পেজে ঢুকে সে শুধুমাত্র সাকিব আল হাসানের পোস্টটাই যে দেখবে এরকম না সে কিন্তু আমাদের অন্যান্য যে পোস্টগুলো আছে সেগুলো দেখবে সেগুলোর মধ্যে হয়তো বা আমার কোন একটা প্রোডাক্টের পোস্ট আছে সেই প্রোডাক্টটাও সে দেখতে পারে এবং সেই প্রোডাক্টটা দেখে তার যদি প্রোডাক্টটা প্রয়োজন হয় সে আমাদের প্রোডাক্টটা পারচেজও করে নিতে পারে তো এইভাবেই আমাদের প্রোডাক্টটা প্রমোশন হয় জি বুঝছেন আচ্ছা এরপরে আমাদের বুস্ট করা যায় বুস্ট বলতে 
फेसबुक कमेंट करटन जुक्त कर मानुषिया टेक्नोलॉजी टार्गेट कर मीडिया गोटिकार चने कत कैम्पेन गोटेल्स देखे कीटे एक कल्पनिक प्रत्येक शनिवार मार्केटिंग देखे ग्रुप 
ग्रुपे दे আপনি যদি গ্রুপে জয়েন না থাকতেন তাহলে কিন্তু এই লিংকটা কোথাও আপনি দেখতে পেতাম না না আপনি ল্যাপটপে ফেসবুক লগইন করে তারপর আপনি ঢুকতে পারবেন এখানে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমরা যদি কোনো লিংক পাবলিশ করি বোঝা যাচ্ছে না আপু আপনার কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসছে স্যার আমি বলতেছিলাম আমরা যে হোমওয়ার্ক মানে एग्जांपल এটা তো আমরা পরবর্তীতে ভিগে দিয়ে ক্লায়েন্টকে দেখাইতে পারবো অবভিয়াসলি আপনি দেখাইতে পারবেন এবং আমি বলবো যে সবাই অবশ্যই দুইটা করে করবেন এবং যারা আরো বেশি করতে চাচ্ছেন আরো বেশি করবেন যেমন আপনি চাইলে পাঁচটা বিজনেসের জন্য করতে পারেন তাহলে কি হবে আপনার কিন্তু অনেক ব্রেইন স্টর্মিং হবে আপনি অনেকগুলো বিজনেসের আইডিয়া পাবেন এবং যখন ক্লায়েন্ট এসে আপনার সাথে কথা বলবে আপনি কিন্তু তাকে এইভাবে আইডিয়া দিতে পারবেন যে আপনার এই বিজনেস আছে তো আপনার এই বিজনেসের জন্য এই ধরনের অডিয়েন্স হতে পারে অডিয়েন্সে এই চ্যানেল হতে পারে হ্যাঁ এইভাবে আপনার পেইড মিডিয়াতে এই ধরনের ক্যাম্পেইন হতে পারে অর্গানিক আপনার হচ্ছে ওন মিডিয়াতে এই ধরনের ক্যাম্পেইন হতে পারে তো আপনি ক্লায়েন্টকে অনেক আইডিয়া দিতে পারবেন তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে না আপনি হচ্ছে কাজের জন্য যোগ্য আর যারা শুধুমাত্র এখানে ওই প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্য প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে ফেসবুক অ্যাড রান করে কিভাবে গুগল অ্যাড রান করে শুধু এইটুকো দেখার জন্য কোর্সে জয়েন করেছেন তারা কিন্তু ওই যে কাজ পারে কিন্তু ক্লায়েন্টকে কখনো হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারে না বা ক্লায়েন্টকে কখনো কাজের ব্যাপারে কনভিন্স করতে পারে না ঠিক আছে যারা বেশি পারবেন তারা বেশি করবেন পাঁচটা ছয়টা করবেন হ্যাঁ আর অ্যাটলিস্ট দুইটা করতে হবে আর এটা সামনে শনিবার না আপনাদের আরো সময় বাড়িয়ে দিই সেটা হচ্ছে সামনে সোমবারে আপনারা জমা দিবেন এবং সোমবারে যারা জমা দিবেন তাদেরটাই অ্যাকসেপ্টেবল হবে এরপরে যারা জমা দিবেন তাদেরটাই অ্যাকসেপ্টেবল হবে না এইখানে এমন কোনো বিষয় নেই যে আপনি যদি জমা না দেন আমি আপনাকে বকা দিব বা এরকম কিছু করব এরকম কিছুই না আপনি জমা না দিলে আপনি মার্কস পাবেন না আর হচ্ছে আপনি একটা ফেলিয়ার হবে আপনার হ্যাঁ তো এটা কিভাবে সাবমিট করতে হবে হ্যাঁ 